हेलो नमस्ते हाउ आर यू ऑल टुडे आर्ट पैशन के हमारे ऑनलाइन मेहंदी क्लास में आप सबका स्वागत है और ये हमारा दूसरा क्लास है पहले क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से हमारी मेहंदी की जो नींव है वो है स्पीड प्रेशर और कंट्रोल और इस नींव को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास जो तीन एलिमेंट है वो है लाइन फ्रील और डॉट पहले क्लास में हमने वो सारे एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में बॉर्डर में इस्तेमाल किए थे और मेहंदी की डिज़ाइन में डिज़ाइन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में या बॉर्डर में नहीं होती लेकिन अलग अलग शेप्स में भी होती है सर्कल में भी होती है तो आज के लेसन में हम क्या करेंगे सर्कल को बेस बना के हम लाइन फ्रील और डॉट का इस्तेमाल करेंगे इस क्लास से रिलेटेड जो भी मटेरियल माने कि वर्कशीट्स नोट्स रेफरेंस आप जो भी कह लो वो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है आप चाहो तो मेरी वेबसाइट से या तो फिर मेरे सप्लायर से इसको खरीद सकते हो चलो आ, अब हम शुरुआत करते हैं सर्कल से सर्कल की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सर्कल में आ जाता है स्पीड प्रेशर एंड मूवमेंट और जैसे आप देख सकते हो कि मेरा सर्कल परफेक्ट ड्रॉ नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है दो बातें एक तो मैं बात करते करते आपसे मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ आपसे बातें करते करते मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए मेरा स्पीड और मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो गड़बड़ हो चुका है प्लस आप देखिए ये जो आधा सर्कल है वो परफेक्ट है आधे सर्कल में ये ये इस साइड के सर्कल में ज़्यादा गड़बड़ है क्यों गड़बड़ है क्योंकि इस साइड का इस ये साइड का जो सर्कल है वो मैंने ड्रॉ किया है अपनी नेचुरल मूवमेंट से नेचुरल मूवमेंट मेरी क्या है ऊपर से नीचे तक की और मेरी अननेचुरल मूवमेंट है नीचे से ऊपर ले जाने की ये मेरी अननेचुरल मूवमेंट है तो इसीलिए मैं जब अपनी अननेचुरल मूवमेंट में जाती हूँ तो मुझे दिक्कत होती है मुझे प्रॉब्लम होती है अपने शेप्स बनाने की जैसे स्ट्रेट लाइट में स्ट्रेट लाइन में भी मेरी नेचुरल मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट अगर मैं वही लाइन को मेरी अननेचुरल मूवमेंट राइट टू लेफ्ट में ड्रॉ करना चाहूँगी तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा सेम स्ट्रेट लाइन में टॉप टू बॉटम मेरी नेचुरल मूवमेंट है लेकिन बॉटम टू टॉप अननेचुरल मूवमेंट है तो मुझे बहुत ध्यान से ये करना पड़ेगा इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम एक ही स्ट्रोक में सर्कल बनाने की बजाय हम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम इस तरह से भी सर्कल बना सकते हैं तो ये रही एक बात अब दूसरा चैलेंज कब आता है जब हम पैरल में लाइन सर्कल में ड्रॉ करते हैं ये बहुत ही कंट्रोल मांग लेता है पैरल लाइन समांतर लाइन सर्कल में ड्रॉ करना समांतर लाइन स्ट्रेट में ड्रॉ करना भी चैलेंजिंग है लेकिन सर्कल में ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है लेकिन हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हम हमें मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी कव में बहुत ज़रूरी है क्योंकि तो कोई भी बड़ा शेप हम ड्रॉ करेंगे तो हम उसको पैरल एक लाइन कवर लाइन के तौर पे देंगे तो ये बात रही सर्कल की अब हम आते हैं फ्रील के ऊपर जब हम फ्रील स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं इस तरह से तो उसकी जो चौड़ाई होती है ऊपर की चौड़ाई नीचे की चौड़ाई मैं थोड़ा सा उसको जूम करके माने कि पेटल को बड़ा करके आपको समझाती हूँ कि जब हम स्ट्रेट लाइन पे कोई पेटल को ड्रॉ करते हैं तो उसकी चौड़ाई ऊपर और नीचे एक समान होती है लेकिन जब हम उसको सर्कल पे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे भी मैं थोड़ा पेटल को जूम करके एक्सप्लेन करती हूँ तो उसकी चौड़ाई यहाँ पे थोड़ी ज्यादा होती है और थोड़ी यहाँ पे कम होती है 
हम पिज़्ज़ा ड्रॉ करके इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो हमारा पिज़्ज़ा होता है वो सेंटर से छोटा होता है और एज से बड़ा होता है तो हमारी पेटल भी इसी तरह आएगी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बेस छोटा है बेस की साइज कम है और पेटल बड़ी है तो ये डिफरेंस बहुत ही स्ट्राइकिंग होगा लेकिन अगर पेटल छोटी छोटी है तो डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट होगा लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने इस बात को ध्यान में नहीं रखा तो हमारी पेटल कुछ इस तरह से हो जाएगी नहीं आएगी और ये चीज़ बहुत सारे बिगिनर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि क्यों उनकी फ्रील्स सर्कल के ऊपर अच्छे से नहीं आती तो बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो आप सर्कल के ऊपर बहुत अच्छे से फ्रिल बना पाओगे अगर आपको एक समान हाइट लाने में प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन आप रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो आप इस तरह से रेफरेंस लाइन को फॉलो करके अपनी पैटल्स को बना सकते हो और ट्राई करो कि आप फ्रिल्स को दोनों डिरेक्शन में ऐसे बनाते हुए आगे बढ़ो वरना कई बार क्या होता है कि आप एक ही डिरेक्शन में जब बढ़ते हो और कई बार आपकी फ्रील परफेक्ट नहीं आती तो फिर यहाँ पे इस तरह से आपकी फ्रील सो जाएगी अपने बेस के ऊपर आपका बेस क्या है ये सर्कल है बेस हमारा जो शब्द है वो बहुत बार आएगा हम कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं हम बेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं पिछले लेसन में जो हमने बेस बनाया था वो था हमारा स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन को बेस बना के हमने पूरी डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट की थी बनाई थी आज हमारा बेस क्या है सर्कल अगर एक और टेक्निक अजमाई जाए प्रैक्टिस के दौरान तब भी आप अपने फ्रिल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और वो है चारों दिशा में इस तरह से लाइन लेके और फिर उसी लाइन से आप फ्रिल की शुरुआत करो तो आप एक सीमा बांध देते हो उस ग्रुप के पैटल के लिए ताकि गड़बड़ हो तो भी उसी सेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो अब हमारा जो बेस है वो नॉर्मल सिंपल एक सर्कल है लेकिन अब हम जो पूरी एक डिज़ाइन बनाएंगे हम शुरुआत करेंगे ऐसे एक डॉट के साथ आप वो डॉट प्रेशर से इस तरह से बना सकते हो लेकिन एक बात ध्यान रखो कि एक साइज के बाद ये डॉट सिर्फ हाइट में बढ़ता है ऐसे कम ही फैलता है तो ऐसे हालात में आपने प्रेशर से एक डॉट बनाया फिर प्रेशर बंद करके उस मेहंदी को आप सिर्फ कोण को घुमा के अपने सर्कल को बड़ा कर सकते हो लेकिन उसके बाद अपनी कोण की टिप को साफ करना मत भूलिएगा मैं क्या करूंगी? मैं प्रेशर को ज़्यादा रख के अपने कोण को घुमाते जाऊंगी और मुझे जितनी साइज का सर्कल चाहिए होगा वो मैं सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँगी अब हम डिज़ाइन इसके ऊपर इस बेस को लेके हम बनाने वाले हैं हमने डॉट बनाया अब हम लाइन बनाएंगे लेकिन हमारी लाइन आएगी सर्कल में आप देख सकते हो मेरा हाथ कितना धीरे से घूम रहा है हम दो लाइन बनाएंगे क्योंकि हमें पैरल लाइन की सर्कल में प्रैक्टिस करनी है और जैसे जैसे सर्कल की साइज बढ़ती जाएगी समांतर लाइन चैलेंजिंग होती जाएगी अब हम इसके ऊपर फ्रिल बनाएंगे आप मेरे साथ अगर इस डिज़ाइन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और 
बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके अपना एलिमेंट कंप्लीट करके वापस आ सकते हो इस तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि सर्कल के ऊपर फील्ड जब भी आप बनाओ बहुत धीरे से मूवमेंट लीजिएगा एक एक पैटर्न को बराबर स्लो कोन की मेथड से ड्रॉ करते हुए आप आगे बढ़िएगा ताकि आपकी जो पैटर्न है परफेक्ट आए आपका जो फ्लावर हो वो भी एक परफेक्ट बने इस तरह से अब हम हमने डॉट बनाया लाइन की प्रैक्टिस की और फ्रिल की भी प्रैक्टिस की अब हम वापस डॉट बनाएंगे कई बार क्या होता है कि फ्रिल के ऊपर इस तरह से डॉट बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ और कई बार यहाँ पे डॉट के लिए स्पेस नहीं बचता या तो ज़्यादा स्पेस रह जाता है अगर आपको परफेक्ट डॉट्स करने हैं तो आप इस तरह से घड़ी के कांटों की लाइक सुई की तरह आप बना सकते हो फिर हम और याद रखिएगा इस डॉट को बनाते वक्त मैंने पिछले लेसन में क्या कहा था कि लाइन के ऊपर नहीं बनाना है हमें जैसे कि ये फ्रिल है तो उसे थोड़ा सा दूर बनाना है ताकि फिर वो जाके फ्रिल से जा मिले नहीं के फ्रिल से एकदम दूर इस तरह से या तो फ्रिल के इस तरह से ऊपर हमें इस तरह से ये दोनों तरह से डॉट नहीं बनाने हैं इस तरह से डॉट बनाने हैं वो आप ध्यान रखिएगा फिर हम इसको इस तरह से कव में शेप देंगे हर एक डॉट को जैसे जैसे सर्कल बढ़ता जाता है कई बार ऐसा होता है कि परफेक्ट सर्कल नहीं मिलता तो जैसे सर्कल बढ़ता जाए आप इस तरह से रेफरेंस लाइन को पहले ड्रॉ कर लीजिए फिर सर्कल को आगे बढ़ाइए ये एक टेक्निक है वापस हम अपनी फ्रील को ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये कव है वहाँ पे फ्रील थोड़ा सा संभल के इस तरह के कव बेस पे फ्रील कहीं पे छोटी कहीं पे लंबी आती है क्योंकि हमें बाहर का जो सर्कल है वो मेंटेन करना है और इसीलिए हम रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करते हैं अब हम यहाँ पे एक मोटी वाली आउटलाइन देंगे अगर मोटी वाली आउटलाइन देने में इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैंने पिछले लेसन में बताया दो पैरल लाइन ड्रॉ करके फिर आप उसको बना सकते हो वापस हम यहाँ पे एक पैरल लाइन देंगे समांतर लाइन सर्कल के ऊपर अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी वाली पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें सर्कल में कर्व की प्रैक्टिस करनी है अब हम चाहे तो इसके ऊपर वापस एक मोटी लाइन इस तरह से दे सकते हैं अब यहाँ पे आप देखिए ये स्पेस यहाँ पे है ना वो दिखनी नहीं चाहिए आप उसको इस तरह से सिर्फ मेहंदी को खींच के इसको भर दीजिए मेहंदी के कोन के ऊपर इस वक्त मेरा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है 
लेकिन जो मेहंदी मैंने मोटी लाइन में इस्तेमाल की है उसी को मैं खींच के इस खाली स्पेस को यहाँ पे भर रही हूँ वो खाली स्पेस दिखनी नहीं चाहिए उसको पूरा इस तरह से हमें भर देना है तो ये हमारा एक सर्कल एलिमेंट हुआ आप चाहो तो और भी एलिमेंट इसके ऊपर बढ़ा सकते हो जैसे कि इस तरह से छोटे छोटे फ्रील फ्लावर्स उसकी साइड पे बना के और वापस यहाँ पे इस तरह से डॉट्स देके हर दिशा में आप बना के जैसे कि यहाँ बनाओगे फिर यहाँ बनाओगे फिर यहाँ फिर यहाँ 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 तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकते हो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि मैं आपको अब कुछ और बेस डिज़ाइन के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप इसे मिला जुला के कुछ और प्रैक्टिस करना चाहो तो आपके लिए आसानी हो जाए जैसे कि यहाँ पे बेस पे हमने सिर्फ सर्कल लिया है उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा बड़ा इस तरह से सर्कल बना के फिर हमारी लाइन की प्रैक्टिस भी इसके अंदर कर सकते हो तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन से भर के या तो छोटे वाले चेक से भर के आप बेस बना सकते हो फिर वापस उसको डबल लाइन इस तरह से लेके फिर इसके ऊपर फ्रील मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका बहुत सारा समय में ना लूँ तो ये कुछ बेस हो गया अगर आप चाहो तो इसी बेस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कोई भी चेक्स की डिज़ाइन आप सर्कल में बना सकते हो कोई भी तरह का चेक्स लेके आप उसका बेस बना सकते हो आपको अगर सिर्फ सर्कल की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से सर्कल बना के इसके अंदर सर्कल को इस तरह से भर के छोटे बड़े कोई भी साइज के तो कुछ इस तरह से भी आप इसका बेस बना सकते हो आप लाइन का इस्तेमाल करके चेक्स बना सकते हो सर्कल का इस्तेमाल करके भी आप बेस बना सकते हो और जब चेक्स की बात आती है तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो आप सोचिए अगर आपके पास हज़ार तरह के चेक्स हैं तो आपके पास हज़ार तरह के बेस हैं आइडियाज़ आपकी वेरिएशन आपके डिज़ाइन आपकी अब सिर्फ फुल सर्कल में ही नहीं हम सेम डिज़ाइन को हाफ सर्कल में भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ हमें फुल सर्कल ही ड्रॉ करना आएगा ऐसा नहीं है कई डिज़ाइन में हमें हाफ सर्कल भी ड्रॉ करना आता है तो हम उसकी भी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं एक बेस लाइन लो आपकी लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इस तरह से चार लाइन ड्रॉ करो एक छोटी बड़ी छोटी फिर उसके ऊपर फ्रिल बनाओ बॉर्डर बनाओ तो उसी तरह से आप की लाइन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उस लाइन के ऊपर आप इस तरह के सर्कल भी सेमी सर्कल भी बना के अपनी प्रैक्टिस कव में कर सकते हो आप सीधा इसके ऊपर ऐसे राउंड में पैटर्न बना के एक वेरिएशन दे सकते हो फिर अगर आपको ज़्यादा लाइन की प्रैक्टिस करनी हो तो इस तरह से स्पेसिंग देके आप अपनी लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि आज के लेसन में आज के क्लास में हमने वही जो हमारे एलिमेंट है डॉट लाइन और फ्रील इसी के बारे में बात की है लेकिन आज हमने 
उन सब एलिमेंट को सर्कल के ऊपर प्रैक्टिस किया है और सर्कल के ऊपर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये एलिमेंट थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं लेकिन आप अगर बहुत छम के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यही एलिमेंट आपके लिए आसान हो जाएंगे अब जब हमने लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस की है तो बात आती है फिलर एलिमेंट की तो फिलर एलिमेंट हम अपने खुद के किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको अगले लेसन में सिखाऊंगी ताकि हर वक्त आप अपने खुद के फिलर एलिमेंट बनाए बना पाए और आप उसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो तो अगले लेसन में हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं फिलर एलिमेंट सीखने के लिए तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए हमारा जो मटेरियल है वो भी आपको गाइड करेगा और मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड स्टे इंस्पायर्ड टेक केयर एवरीवन थैंक यू बाय बाय सी यू